அருகில் உள்ள சே மேலப்பால் என்னும் சிற்றூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அக்டோபர் நாலாம் தேதி நாச்சிமுத்து கற்பாயி தம்பதியினருக்கு முதல் மகனாக பிறந்தார் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக பள்ளி படிப்பை ஆரம்ப பள்ளியிலே முடித்து கொண்டார் கைத்தறி நெசுவு தொழிலை செய்து வந்த குமரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தனது பத்தொன்பதாவது வயது பதினான்காவது வயது ராமாயை மனம் முடித்தார் கைத்தறி நெசுவு தொழிலை போதிய வருமானம் இல்லாததால் மாற்று தொழிலை தேடி திருப்பூர் சென்று கந்தசாமி கவுண்டர் நடத்தி மில்லில் எடை போடும் பணியில் கலந்து கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சட்ட மறுப்பு இயக்கம் மீண்டும் தொடங்கிய போது தமிழகம் முழுவதும் அறப்போராட்டம் பரவிய நேரத்தில் திருப்பூரில் தேசபந்து இளைஞர் மன்ற உறுப்பினர்கள் அச்சமயம் ஏற்பாடு செய்த மறியல் போராட்டத்தில் தீவிரமாக பங்கு கொண்டு கொண்டு கையில் தேசிய தேசிய கொடியை ஏந்தி கொண்டு படை தலைமையேற்று அணிவகுத்து சென்றபோது காவலாளிகளால் தாக்கப்பட்டு மண்டை பிளந்து கையில் இந்திய தேசிய கொடியை ஏந்தியபடியே மயங்கி விழுந்தார் பின்னர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு ஜனவரி பதினொன்னில் உயிர் துறந்து இதனால் இவர் கொடிக்காத்து குமர் என்று அழைக்கப்பட்டார் இந்தியா தாயின் சுதந்திரத்திற்கு இவரை போல பலர் போராடி தந்த சுதந்திரத்தை இன்று நாம் கொண்டாடுகிறோம் வாழ்க தமிழகம் வளர்க தமிழகம் ஜெய்ஹிந்த்